హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు నేర్పర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు మనం ఎస్ఎస్సి సిపిఓ ఏఎస్ఐలో జరిగినటువంటి ఒక వైరల్ క్వశ్చన్ని డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం సో వీడియోని ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు చూడండి సో అట్లయితేనే దీంట్లో ఉన్న కాన్సెప్ట్ని ఈజీగా అర్థం చేసుకోగలరు ఓకే సో వీడియోలకి వెళ్దాం వీడియో కూడా చాలా షార్ట్గా ఉంటుంది అనమాట ఓకే క్వశ్చన్ ఏ అండ్ బి వర్కింగ్ టుగెదర్ కెన్ డూ ఏ పీస్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ హవర్స్ బి అండ్ సి వర్కింగ్ టుగెదర్ కెన్ డూ ఇట్ ఇన్ త్రీ అవర్స్ సి అండ్ ఏ వర్కింగ్ టుగెదర్ కెన్ డూ ఇట్ ఇన్ టూ పాయింట్ టూ ఫైవ్ హవర్స్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ బిగిన్ ద వర్క్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ ఫైండ్ హౌ మచ్ టైమ్ దే విల్ టేక్ టు ఫినిష్ ద పీస్ ఆఫ్ వర్క్ అంటే మన క్వశ్చన్ ఏమంటున్నాం అంటే ఏబి ఇద్దరు కలిసి ఒక పనిని నాలుగున్నర గంటల్లో చేస్తారంట బిసి ఇద్దరు కలిసి ఒక పని మూడు గంటల్లో చేస్తారంట సిఏ ఇద్దరు కలిసి ఆ పని రెండు పాయింట్ రెండు ఐదు అంటే రెండు బావు గంటల్లో చేస్తారనమాట ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ అంటే అందరూ కలిసి పని స్టార్ట్ చేసిరు అయితే వాళ్ళు ముగ్గురు అంట అంతే కదా ఫైండ్ హౌ మచ్ టైమ్ దే విల్ టేక్ టు ఫినిష్ ద పీస్ ఆఫ్ వర్క్ అదే వాళ్ళ ముగ్గురు కలిసి ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ బిగిన్ ద వర్క్ ఎట్ ది సేమ్ టైం అంటే అదే కదా అర్థం సో వాళ్ళు ముగ్గురు కలిసి ఆ పనిని ఎంత టైంలో చేస్తారని అడుగుతున్నారు సో ఇదే అంటే ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి కలిసి ఎంత టైంలో చేస్తారని అంటున్నారు ఒక్కసారి మన కింద ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ని జాగ్రత్తగా గమనించారు అనుకోండి సో మనకి ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చిండు సి అండ్ ఏ వర్కింగ్ టుగెదర్ కెన్ డూ ఇట్ ఇన్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ అవర్స్ అంటే ఏ సి ఇద్దరు కలిస్తేనే రెండు పాయింట్ రెండు ఐదు గంటలు అంటే నథింగ్ బట్ రెండు బావు గంటలు పాయింట్ టూ ఫైవ్ అంటే పావే కదా సో రెండు బావు గంటల్లో చేస్తుర్రు అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళకి బి తోడైతే మనకి ఇండైరెక్ట్గా క్వశ్చన్ ఏమి అడుగుతుండు ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి ఎన్ని రోజుల్లో చేస్తారు అని అడుగుతున్నాడు సో ఏ సీనే టూ పాయింట్ టూ ఫైవ్ అవర్స్లో చేస్తుండ అంటే వాళ్ళకి బి తోడైతే ఎన్ని గంటలు అయిపోద్ది ఖచ్చితంగా టూ పాయింట్ టూ ఫైవ్ గంటే తక్కువనే పడుతుంది సో మనకు తెలుసు ఇద్దరు కలిసి అయితేనే రెండు బావు గంటలు చేస్తుండ అంటే వాళ్ళకి మూడో వారు జాయిన్ అయితే ఖచ్చితంగా అయితే రెండు బావు గంటే తక్కువ టైం పడుతుంది సో మనకు అలా ఉన్న ఆప్షన్స్ ఓకే ఒక ఆప్షన్ చూడండి ఆప్షన్ టూ టూ అవర్స్ ఓకే సో ఇదే మన ఆన్సర్ మనం ఏం చేస్తామంటే మనకు తెలియక ఎగ్జామ్లో సో దీన్నే ఇప్పుడు మన ఎల్సీఎం మెథడ్ వేసి చేయాలంటే చాలా టైం పట్టుద్ది సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఖచ్చితంగా ఎగ్జామ్లో చాలా వస్తాయి సో వీటి కోసమే నేను ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అని ఒక సిరీస్ స్టార్ట్ చేశాను ఓకే కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను ఆల్మోస్ట్ నేను థౌజండ్ క్వశ్చన్స్ వరకు డిస్కస్ చేశాను సో డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను చూడండి ఓకే సో మీరు ఎస్ఐ కానీ ఏ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అయినా కానీ మ్యాథ్స్ మాత్రం మారదు అదర్ దెన్ బ్యాంకింగ్ బ్యాంకింగ్ తప్ప మ్యాథ్స్ మొత్తం ఇలానే ఉంటుంది కాబట్టి సో వీలున్నంత వరకు మీరు ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ అటెంప్ట్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు ఎంత కాన్సెప్ట్ నేర్చుకున్నా సో ఆ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ శాతం నేను డిస్కస్ చేస్తున్నాను కాబట్టి మీకు చాలా యూజ్ అవుతుంది చాలా టైమ్ సేవ్ అవుతుంది ఎగ్జామ్లో సో మీరు ఇలాంటి ఒక ఫైవ్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసిన కానీ ఎగ్జామ్లో మీకు ఇంకా టఫ్ క్వశ్చన్స్ని చేసుకోవడానికి చాలా టైం ఉంటుంది కాబట్టి వీలున్నంత వరకు ఫాలో అవ్వడానికి ట్రై చేయండి థ్యాంక్ యూ అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్స్ ఓకే సో డెఫినెట్లీ డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను ఫాలో అవ్వడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ యూ